బయట పనుల మీద తిరిగి అలసిపోయినప్పుడు గాని అనారోగ్య సమస్యలు వచ్చినప్పుడు ముఖ్యంగా వాంతులు విరోచనాలు అయినప్పుడు కానీ వ్యాయామం చేసినప్పుడు కానీ అలాగే వివిధ రకాల ఆటలు ఆడినప్పుడు కానీ బాగా అలసిపోయినప్పుడు ఈ లేత కొబ్బరి నీళ్లు తాగినప్పుడు ఎంతో ఉపశమనం వస్తుంది ఎంతో హాయిగా ఉంటుంది ముఖ్యంగా ఈ లేత కొబ్బరి నీళ్లలో ఎలక్ట్రోలైట్స్ విటమిన్లు కార్బోహైడ్రేట్స్ అలాగే ఎమోనో యాసిడ్స్ వంటి ఎన్నో పోషక విలువలు కలిగినటువంటి సమృద్దిగా ఉన్నటువంటి ఆహార పానీయం ఈ ఎలక్ట్రోలైట్స్ లో ముఖ్యంగా దీంట్లో చాలా ఎక్కువ శాతం పొటాషియం ఉంటుంది ఇక ఈ మధుమేహ వ్యాధి గ్రస్తులు డయాబెటీస్ ఉన్నవాళ్లు ఈ కొబ్బరి నీళ్లు తాగొచ్చా లేదనేది తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే కొబ్బరి నీళ్లలో ఈ కార్బోహైడ్రేట్స్ గ్లూకోజు సుక్రోజు ఫ్రక్టోజు రూపంలో ఉంటాయి కొబ్బరి నీళ్లు తాగిన వెంటనే రక్తంలో గ్లూకోజు పెరిగే అవకాశం ఉంది ఎవరైతే ఈ మధుమేహం అదుపులో ఉంటుందో ఎవరికైతే బ్లడ్ షుగర్ అదుపులో ఉంటుందో వాళ్ళు రోజు ఒక టూ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ అంటే ఒక ఒక కొబ్బరి బాండం రోజు ఒకటి తీసుకోవచ్చు మ్యాక్సిమం రెండు పూటలు కానీ రెండు వరకు తీసుకోవచ్చు ఎవరైతే అదుపులో ఉంటే వాళ్ళు అలా కాకుండా ఈ మధుమేహ అదుపులో లేని వాళ్ళు రక్తంలో బ్లడ్ షుగర్ అధికంగా ఉన్నవాళ్ళు ఈ కొబ్బరి నీళ్లు లేత కొబ్బరి నీళ్లు తాగితే ఇంకా బ్లడ్ షుగర్ పెరిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి వీళ్ళు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి కొబ్బరి నీళ్లు తాగకపోవడం మంచిదని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాను ఇక మనం చెప్పుకున్నాం దీంట్లో అధిక శాతంలో పొటాషియం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ పొటాషియం ఏంటంటే రక్తపోటుని తగ్గిస్తుంది తద్వారా గుండె దెబ్బలు తగ్గిస్తుంది కిడ్నీలో రాళ్లు తయారు కాకుండా చేస్తుంది ఈ పొటాషియం ముఖ్య పని ఏంటంటే మన కండరాలు బిగించుకోవడానికి కానివ్వండి అంటే శరీరంలో కరెంటు ఉత్పత్తికి చాలా ఉపయోగం ఈ పొటాషియం ఈ మన కండరాలు బిగించుకోవాలన్నా నర్వ సిగ్నల్స్ ట్రాన్స్మిట్ అవ్వాలన్నా అలాగే గుండె లయపకారు లయబద్ధకంగా కొట్టుకోవాలన్నా కానీ ఈ కరెంటు ఉత్పత్తికి ఈ పొటాషియం అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుంది శరీరంలో ఇప్పుడు మనం మితిమీరి ఈ కొబ్బరి నీళ్లు తాగితే ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు కొబ్బరి నీళ్లు టూ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ చొప్పున రోజుకి ఒకసారి కానీ మ్యాక్సిమం వేరే సందర్భంలో రెండుసార్లు కానీ తీసుకోవచ్చు అలా కాకుండా ఇప్పుడు కొంతమంది లీటర్ల కొద్దీ తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది ఇలా లీటర్ మోతాదు మించి తీసుకుంటే ఒక్కోసారి ఈ పొటాషియం లెవెల్స్ రక్తంలో పెరిగే అవకాశం ఉంది ఈ సందర్భంగా ఒక మనం ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకోవాలి ఒకటి న్యూయార్క్లో ఈ మధ్య ఒక్కొక్కసారి ఒక నలభై రెండు సంవత్సరాల టెన్నిస్ ప్లేయర్ ఉదయం నుంచి ఈ కొబ్బరి నీళ్లు తాగుతూ కంటిన్యూగా ఒక టూ అండ్ హాఫ్ టు త్రీ లీటర్స్ వరకు కొబ్బరి నీళ్లు తాగుతూ ఈ టెన్నిస్ ఆడుతూ 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 మధ్యలో సడన్ గా కళ్ళు తిరిగి బీపీ డౌన్ అయి పడిపోవడం జరిగింది వెంటనే హాస్పిటల్ తీసుకెళ్లినప్పుడు అతనికి రక్తంలో విపరీతంగా కుల ఈ పొటాషియం లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అని అంటే దాన్ని హైపర్ కెలీమీ అంటారు దీనివల్ల ఈ గుండె లయబద్ధకంగా కొట్టుకోవాల్సిన గుండె లై తప్పి దాన్ని లై లై తప్పి గుండె అస్తవ్యస్తంగా తయారవటం వల్ల దాన్ని అరిత్మియాస్ అంటారు ఈ అరిత్మ్యాస్ వల్ల వల్ల ఈ బీపీ డౌన్ అయ్యి కళ్ళు తిరిగి పడిపోవడం జరిగింది రెండు మూడు రోజుల తర్వాత ఈ పొటాషియం లెవెల్స్ తగ్గించి తర్వాత అతను బాగా చేయడం జరిగింది కాబట్టి ఈ అరిత్మ్యాస్ ఒక్కోసారి ప్రాణాంతకంగా కూడా మారచ్చు కాబట్టి ఈ కొబ్బరి నీళ్లు రోజుకి మామూలుగా సామాన్లు ఎవరైనా సరే రోజుకి ఒకసారి కానీ రెండు సార్లు కానీ ఒక టూ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ చొప్పున తీసుకోవచ్చు ముఖ్యంగా ఇంకో విషయం తెలుసుకోవాలి ఈ పొటాషియం లెవెల్స్ సాధారణంగా కొన్ని వ్యాధుల్లో పొటాషియం లెవెల్స్ మామూలు మొదలు కన్నా ఎక్కువ ఉంటాయి కొంతమందికి ముఖ్యంగా వాళ్ళు ఎవరంటే కిడ్నీ డిసీజెస్ ఉన్నవాళ్ళు మూత్రపిండాలు దెబ్బతిన్న వాళ్ళు అలాగే బర్న్స్ అంటే ఈ కాలిని గాయాలతో ఎక్కువ అధిక శాతంతో కాలిని గాయాలు ఉన్నవాళ్ళు అలాగే మల్టిపుల్ ఇంజురీస్ అంటే రోడ్డు యాక్సిడెంట్స్ కానీ లేదా కొట్లాట్లో దెబ్బలు బాగా తగిలిన వాళ్ళు కానీ వీళ్ళకి రక్తంలో పొటాషియం లెవెల్స్ బాగా పెరుగుతాయి కాబట్టి వీళ్ళు కొబ్బరి నీళ్లు ఇంకా తాగితే పొటాషియం లెవెల్స్ ఎక్కువ అయిపోయి తద్వారా వచ్చే పరిణామాలు ప్రమాదకరంగా ఉంటాయి కాబట్టి హైపర్ కెలిమ ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి వీళ్ళు ఈ కొబ్బరి నీళ్లకి దూరంగా ఉండాలని చెప్పి ముఖ్యంగా అన్కంట్రోల్డ్ డయాబెటీస్ అలాగే కిడ్నీ డిసీజెస్ బర్న్స్ అలాగే మల్టిపుల్ ఇంజురీస్ ఉన్న వాళ్ళు ఈ కొబ్బరి నీళ్లకి దూరంగా ఉంటే మంచిదని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాను